வெல்கம் டு ஆல் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம்ஸ்க்கான ஜென்ரல் அவேர்னஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் ஜாகிரஃபி என்சிஆர்டி புக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ வந்து என்சிஆர்டி புக்கு தான் வந்து எல்லா எக்ஸாமுக்குமே பேஸான யூனி பேஸிக்காக இருக்கும் ஸோ எஸ்எஸ்சியாக இருந்தாலும் சரி யூபிஎஸ் ஈவன் யூபிஎஸ்சியாக இருந்தாலும் சரி அவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன படிக்கிறாங்க அப்படின்னா என்சிஆர்டி புக்ஸ் தான் படிக்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஓவர் வியூவாக வந்து என்னெல்லாம் வந்து என்சிஆர்டியில் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் ஜாகிரஃபி யூனிட் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா எர்த் இன் சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து சோல் சோலார் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து சோலுங்கிறது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரோமன் லெட்டரில் வந்து சன் காட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம படிக்கிறது சோலார் அப்படின்னாலே சன் ரிலேட்டடாக என்னெல்லாம் படிக்கிறோமோ அது எல்லாமே வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சோலார்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த செலஸ்ட்ரியல் செலஸ்ட்ரியல் பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ செலஸ்ட்ரியல் பாடிஸில் என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னா சன் வரும் அதே மாதிரி மூன் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கையில் வந்து என்னென்ன அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் என்னென்னலாம் இருக்கோ ஸோ அது எல்லாமே வந்து செலஸ்ட்ரியல் பாடிஸ்னு வரும் ஸோ அதில் வந்து என்ன ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் ஒன்று ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் ஸோ ஒன்று வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லைட்டை வந்து எமிட் பண்ணுறது ஸோ லை லைட்டை வந்து எமிட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு பேர் ஸ்டார்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ லைட்டை வந்து எமிட் பண்ணலை எமிட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுலாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பிளானட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம எர்த்து வந்து ஒரு பிளானட்டு தான் ஸோ வந்து ஸோ எர்த்து எர்த்து வந்து பிளானட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் எதெல்லாம் லைட்டை வந்து எமிட் பண்ணுதோ ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஸ்டார்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து முக்கியமான ஸ்டார் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சன்னுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சன் சொல்லுவாங்க ஸோ சன்னை சுற்றி சன்னை வந்து ஒரு எட்டு பிளானட் வந்து சுற்றி வருது ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கான்ஸ்டலேஷன்னா குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் தான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த பன்னெண்டு வகையான ஜோடியாக் சயின்ஸ்லாம் வரும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த கடகராசி மகர ராசி மீன ராசிலாம் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ராசி எல்லாமே அந்த இதை எல்லாமே எங்கே வரும் அப்படின்னா இந்த குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அதில் தான் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து உர்சா மேஜர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அதை வந்து நம்ம டீப்பாக வந்து நெக்ஸ்ட் வ வரப்போகிற கிளாஸஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே மொ முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா அதில் வந்து பொலாரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் ஸோ பொலாரிஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா பிரைட்டஸ்ட் இந்த உர்சா மைனர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பொலாரிஸுங்கிறது பிரைட்டஸ்ட் இந்த உர்சா மைனர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த போலார் ஸ்டார் ஸோ இந்த போல் ஸ்டார் ஸோ இந்த போல் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நைட்டு வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு லைனில் வந்து ஸ்டார்ஸ் வந்து ஒரு ஒரே பேரல லைனாக இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த பேரல லைன்லாம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அந்த போல் ஸ்டார் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னா நார்த் சைடில் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த அதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதை வந்து நார்த்து ஸ்டார்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த டேரக்ஷன்ஸை நைட்டு டைம் வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிளானட்ஸ் ஸோ பிளானட்ஸ்னால் என்னென்னான்னு பார்க்கலாம் ஸோ வந்து இந்த சூரியனை சுற்றி ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ஒம்பது பிளானட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சின்ன வயசுலேயே படிச்சுருக்கோம் ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தி சோலார் சிஸ்டம் ஸோ சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து என்னென்னலாம் வந்து எதெல்லாம் சேர்ந்தது வந்து சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னா நம்மளோட சன்னு ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை சுற்றி உள்ள பிளானட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம சோலார் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மெர்க்குரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மெர்க்குரி இருக்கும் ஸோ மெர்க்குரியை வந்து நம்ம புதன் கிரகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து வீனஸ் இருக்கும் வீனஸ் வெள்ளி அதுக்கப்புறம் நம்மளோட எர்த்து ஸோ பூமி ஸோ அதுக்கப்புறம் மாஸ் செவ்வாய் கிரகம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வியாழன் ஸோ அதுக்கப்புறம் சனி ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து யுரேனஸ் நெப்டியூன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ப்ளூட்டோ இருக்கும் ஸோ ப்ளூட்டோ வந்து இப்போ வந்து நம்ம அது
ட்ரிமெண்டஸ் ஹீட் இருக்கும் ஸோ ட்ரிமெண்டஸ் ஹீட் இருக்கனால அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற புதனாலையும் வெள்ளிலையும் நம்மளால் வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து சம் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக வந்து எர்த் இருக்கனால எர்த்தில் வந்து நம்ம இருக்கோம் ஸோ சன்னோட எவ்வளோ ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் கிலோமீட்டர் அவே ஃப்ரம் த எர்த் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிளானட்ஸு பிளானட்ஸ் பார்த்தோம் மெர்க்குரி வீனஸ் எர்த்து மாசு ஜூபிட்ரு சாட்டன் யுரேனஸ் நெப்டியூன் ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி ஈஸியாக யாவோம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா மை எஃபிஷியன்ட் மதர் ஜஸ்ட் சர்வ்டஸ் நட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி யாவோம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம மை வெரி எஃபிஷியன் மதர் ஜஸ்ட் சர்வ்ஸ் அஸ் நெட் அப்படிங்கிறத யாவும் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு மெர்க்குரி வீனஸ் எர்த்து மாஸ் அப்படிலாம் இதெல்லாம் வந்து ஸ்மால் ஸ்மால் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நாலு வந்து ஸ்மால் பிளானட்டு அடுத்த நாலு ஸோ அதாவது இந்த நெப்டீன் வரையும் அடுத்த நாள் எது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஜோவியன் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸோ இதில் இந்த ஜூபிட்டரும் இந்த சேட்டன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வியாழனும் சனியும் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கேஸால் நிரம்பி இருக்கும் ஸோ அதே வந்து கடைசி யுரேனஸும் இந்த நெப்டியூனும் எதால் நிரம்பி இருக்கும் அப்படின்னா ஐஸால் நிரம்பி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த நெப்டியூனுக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த அந்த லேயர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஊர்ட் கிளவுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஊ ஓ ஆர்டி ஊர்ட் கிளவுடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா கேஸ் தான் இருக்கும் அதாவது ஐஸ் மாதிரி இருக்கும் ஐஸ் மாதிரி என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா அமோனியா மீத்தேன் அண்ட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஊர்ட் ஓ ஓ ஆர்டி ஊர்ட் கிளவுடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து எதால் கம்போஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா அமோனியா மீத்தேன் அண்ட் வாட்டர் ஸோ இதால் கம்போஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அதுலேயும் ஒரு பெல்ட் இருக்கும் ஸோ நம்ம முன்னாடி வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் பார்த்தோம்ல ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு பெல்ட் இருக்கும் ஸோ அதே பெல்ட் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா குயிப்பர் பெல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேயூஐபிஇஆர் குயிப்பர் பெல்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து அந்த நெப்டியூனுக்கு அடுத்த சைடில் இருக்கும் ஸோ நெப்டியூனுக்கும் அடுத்த சைடில் நெப்டியூனுக்கும் அந்த ப்ளூடோக்கும் நடுவில் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜாக சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து இம்பார்ட் ஒரு ஈஸியான டேர்ம் என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ளூடோவை விட இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து மாஸ் அதிகமாக இருக்கிறத தான் வந்து நம்ம பிளானட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ வந்து ப்ளூடோவை விட டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் மாஸ் எது அதிகமாக இருக்கோ ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பிளானட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் நான் இப்போ சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்டுமே வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட பாயிண்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா எர்த்து ஸோ எர்த்தோட ஷேப் என்ன அப்படின்னா ஜியாய்டு ஷேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து யாவச்சுக்கோங்க ஜிஇ ஓஐடி ஸோ இதான் வந்து எர்த்தோட ஷேப்பு ஸோ இது வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா தேர்டு நியரஸ்ட் டு த சன் ஸோ சன்னிலேருந்து மூணாவது பிளேஸில் இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம 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 எர்த்து தான் வந்து ஃபிஃப்த்து லார்ஜஸ்ட் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதோட ஏஜ் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் மில்லியன் ஸோ ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் மில்லியன் இயர்ஸ் ஓல்டு ஸோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் நம்ம இடத்துல வந்து என்னென்னலாம் கெமிக்கல் காம்போஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னா சிலிக்கா அதிகமாக இருக்கும் அலுமினா நெக்ஸ்ட் வந்து லைம் ஸோ சிலிக்கா அலுமினா லைம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி எர்த்து மாஸில் வந்து அயன் வந்து ஃபிஃப் தேர்ட்டி இருக்கும் ஸோ அயன் வந்து தேர்ட்டி ஆக்சிஜன் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ அதே மாதிரி சிலிக்கான் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இதெல்லாம் எர்த் மாஸில் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எர்த்து கிரஸ்ட்டு ஸோ எர்த்து கிரஸ்டில் வந்து ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எர்த்து வந்து தன்னை தானே சுற்றி கொன்று பூமியையும் சுற்றுது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ ரொட்டேஷன் அஸ் வெல் அஸ் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ ரொட்டேஷன் ஒரு ரொட்டேஷன்ஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து டே 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 ஆவ் டேயும் நைட்டையும் வந்து நம்ம பார்க்குறது வந்து இந்த ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு ஸோ ஒரு ரெவல்யூஷன்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ அது வந்து எதை குறிக்கும் அப்படின்னா சீசனை குறிக்கும் ஸோ ஒன் இயருக்கு வந்து ஒரு தடவை சீசன்ஸ் வரும் ஸோ அந்த ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன் ஆகி சொன்ன சுற்றி வந்துருச்சு அப்படின்னா அது வந
நம்மளோட சன் லைட்லேருந்து நம்ம இடத்துக்கு வந்து அந்த லைட் வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னா எயிட் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ லைட் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறது நம்மளுக்கு ஸ்பீடு தெரியும் த்ரீ இன்ட்டூ டென் பவர் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட்னு சொல்லி நம்ம நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ நீல ஆம்ஸ்ட்ராங் தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு மூணில் கால் எடுத்து வச்சார் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா மூணுனா என்னான்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து மூணில் வந்து மூணு தான் வந்து நம்மளோட நேச்சுரல் சேட்டலைட்னு சொல்லுவோம் பிளானட்டை ஒவ்வொரு பிளானட்டையும் சுற்றி வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ நம்மளோட மூணோட டயமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர்த் ஆஃப் தி எர்த்துன்னு சொல்லுவோம் ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் நேச்சுரல் சேட்டலைட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அதோடய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ லேக் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அவையில் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டின்ஸ் அடிக்கடி கேட்குறாங்க ஸோ லார்ஜஸ்ட் மூணு எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ லார்ஜஸ்ட் மூணு வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஜூபிட்ரு ஜூபிட்டர் பிளானட்டை சுற்றி வர லார்ஜஸ்ட் மூணு வந்து கேனிமேடு ஜிஏஎன்ஒய் எம்ஏடி ஸோ கேனிமேடுங்கிறது வந்து லார்ஜஸ்ட் மூணு ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் மூணு எதாவது சுற்றி வரும்னா சனி கிரகத்தை சுற்றி வரும் அதாவது சேட்டனை சுற்றி வரும் அது வந்து அது பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டைட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மூணு வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன்ஸ் ஆகிட்டு வரத்துக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா நம்ம சந்திராயன் சந்திராயன் ஒன் வந்து நம்ம மூணுக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட மிஷன் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா சந்திராயன் டூ வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ஸோ அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இந்த மாசையும் ஜூபிட்ரியும் சுற்றி இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் அந்த பெல்ட் மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ இது வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதாவது பாறை அதாவது க நம்மளோட மவுண்டெயின் வந்து மேலே இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அதாவது ஒரு பாறை கல் பாறை வந்து எப்படி இருக்குமோ ஸோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸ்மால் ராக்கி எலமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மெட்ராய்ட்ஸ் ஸோ மெட்ராய்ட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஸோ எரிக்கற்கள்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து எதை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படின்னா சன்னை சுற்றிட்டு இருக்கும் ஸோ சன்னை வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப திடீர்னு நம்ம பூமியை நோக்கி வரப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஏரில் உள்ள ஃப்ரிக்ஷனால் அது எரிய ஆரம்பிச்சிடும் சில இது வந்து ஃபுல்லாக எரிஞ்சு நம்ம பூமிக்கு அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கும் சில இது வந்து நம்ம பூமியில் வந்து உழுவும் ஸோ உழுவுறதை பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த உழுந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ஹோல் மாதிரி இருக்க வராததுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த யூனிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லும் அப்படின்னா கேலக்ஸின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சோலார் சிஸ்டத்தை வந்து சோலார் சிஸ்டம் மாதிரி வந்து நிறையா கேலக்ஸி இருக்குது ஸோ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கேலக்ஸிஸ் ஏ ஹியூஜ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்தது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கேலக்ஸின்னு சொல்லுவோம் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் சச் கேலக்ஸிஸை வந்து யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இந்த யூனிட்டில் பார்க்க வேண்டியது ஸோ இதில் வந்து முக்கியமான டேர்ம்ஸ்லாம் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் இதில் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ்லாம் நான் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸு அதே மாதிரி ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ்லேயும் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து யாரெல்லாம் வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களோ ஸோ அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்